i osim adrese, dodat ćemo još jedan bit, jednu zastavicu, koja će u svim riječima biti nula, a u posljednjoj riječi faze pribave bit će jedan ili obratno. Važno da se razlikuje. Tako je. Znači, dodat ćemo tu još jednu zastavicu, jedan bit, i taj bit ćemo vratiti natrag instrukcijskom dekoderu koji će onda znati da je to točka u kojoj treba obaviti dekodiranje, odnosno izračun adrese iz operacijog koda, a ne naprosto propuštanje adrese onakve kakva je došla. Ovim smo riješili barem načelno pitanje dekodiranja. Naravno, ostaje još pitanje kako ćemo mi točno računati tu adresu, ali to je u principu stvar, da tako kažem, slobodnog izbora. Ali ideja kako ćemo znat da trebamo dekodirat, ona je zapravo vrlo jednostavna. Dodat ćemo bit koji kaže e, to je točka u kojoj treba dekodirat, znači više sad ti, ta logika tu unutra, ona zapravo više onda neće propuštati ovo, nego će na neki način izračunati iz operacijskog koda. Adresu. Ovime smo riješili ovaj tu problem, ovu tu problematiku. Međutim, ostaje još ova tu treća stavka. Grananje. Odnosno, uvjetno izvršavanje. Mi moramo na neki način markirati mikroinstrukciju i kazati e sada u zavisnosti od zastavice pa sad može biti Z, C i drugih zastavica recimo sad ćemo mi imati samo Z i C skoči na jednu odnosno drugu adresu kako točno to napraviti malo ćemo kasnije pogledat ali bazično princip je vrlo sličan sa ovim dekodiranjem tako da ovdje neće biti samo jedan bit koji označava da treba dekodirati, nego pored toga bita dodat ćemo još neke bitove, u tipično onoliko bitova koliko ima zastavica. Pa ako gledamo samo grananje na osnovu C i Z zastavica, onda ćemo dodati bit koji kaže sad se granaj na osnovu B, odnosno sad se granaj na osnovu C. Pa onda ovo tu općenito nećemo zvat samo linija koja nas informira o dekodiranju, nego ćemo ovo tu općenito zvat upravljanje grananjem. Jer je zapravo i dekodiranje jedna vrsta grananja, pa onda općenito govoreći možemo kazati da je ovo tu upravljanje grananjem i da tu postoje nekakve bitovi koji služe upravljanju grananjem. Vrlo je jednostavna stvar, vidjet ćete kasnije, ali sad moramo to malo ostaviti za kasnije. Znači ovdje ćemo općenito kazati imamo taj jedan bit koji služi za dekodiranje, savršeno je jasno svima čemu služi, e osim toga jednog bita, mora postojati još i bitovi za upravljanje grananjem koji nam dozvoljavaju u određenoj točki našeg mikroprograma da uzmemo u obzir stanje zastavica i da upotrebimo te zastavice kako bismo generirali različite adrese, odnosno kako bismo razgranali tu sekvencu na dvije podsekvence. Prema tome, ovo tu ćemo zvati upravljanje grananjem, a naravno da bi upravljanje grananjem imalo smisla, onda tu mora doći informacija o stanju zastavica ili flagova. Znači, tu dolazi iz flag registra. Tipično zastavica Z i C, ali ima još zastavica na osnovu kojih to može raditi. Pa je li vam ova slika izgleda poznata? Pogledajte svoje materijale. Pogledajte u materijale namijenja za predavanje, u slajdove. Da li ova slika izgleda poznato? Je. Je li izgleda skoro pa isto? E, vidite. Obično, da sam vam ovo nasrtao pa da sam vam krenuo tumači čemu to služi, ne bi niko ništa razumio. A sad kad vidite put... Zašto smo došli do ovoga? Čemu služi ova struktura? Što moramo, koje probleme moramo riješiti? Pa onda smo došli do te strukture koja te probleme riješava, koja nam omogućava da radimo ono što smo rekli da moramo raditi. Onda pretpostavljam da vam je jasno 
Zašto ovakva struktura? To je jedna stvar. I druga stvar, onda me kolege pitaju, kaže, a sad mi to moramo vas znati nacrtati, jel? Pa naravno, drage kolege, ne radi se o preslikavanju, nego se radi o tome da vi razumijete ovaj proces odavde, preko ovoga do ovoga tu, i da onda razumijevajući taj proces, ovo nacrtate s lakoćom. Znači nije cilj da vi naučite tu sliku ovako, pa onda... Zapamtio sam, jel? Nije to cilj, nego je cilj da vi razumijete ovaj proces, počevši od toga koje mi zadaće imamo ispred sebe da bismo napravili upravljačku jedinicu, do nekakvog grafa kako tu teče taj mikrokod, kako taj mikroprogram teče, do nekakve ideje da to stavimo u nekakvu memoriju, da tu memoriju moramo adresirati, da te podatke moramo izlačiti vanje u mikroinstrukcijski registar, do te ideje da umjesto countera koristimo ulančavanje u vidu liste, znači da koristimo tu adresu sljedećeg elementa, do toga da nam treba oznaka trenutka kada nam je potrebno dekodiranje, pa da de za dekodiranje koristimo informaciju o tome da je to taj trenutak i operacijski kod koji se nalazi u strujskom registru, do toga da ovdje nisu samo bitovi koji služe da signaliziraju da treba dekodirati, nego da tu mogu biti bitovi koji signaliziraju da je sad trenutak da imamo grananje, pa onda da bi to grananje se uopće moglo ostvariti, potrebna nam je informacija o stanju zastavica. I onda dobijete ovu strukturu koja se zove mikroprogramirana upravljačka jedinica. Ova struktura je hardverski vrlo jednostavna. Velika misterija ostaje što je unutra, unutar ovoga instrukcijova dekodera, ali mi ćemo to nacrtati. Pa ćete vi vidjeti, mi ćemo ovo razložiti do kraja, do logičkih vratiju, kao što smo sve do sad radili. Pa ćete vidjeti da tu nema neke velike misterije, nego da ovaj instrukcijski dekoder se može napraviti relativno jednostavno. I da onda zapravo vi imate registar, nešto logike kombinacijske, registar, memorijsko polje, registar, i da je to upravljačka jedinica koja je u stanju pogoniti mikroprocesor. Hardverski vrlo jednostavna, potpuno univerzalna, a kako upravlja mikroprocesorom, e pa to je definirana, ta pamet je definirana unutra u vidu nečega što zovemo mikroprogram, odnosno mikrokod. U većini mikroprocesora taj mikrokod nije dostupan korisnik, on je naprosto zapečačen umetar mikroprocesora, ne može se mijenjati, u procesu proizvodnje je zapisan, ali postoje mikroprocesore u kojima je to moguće. Takvi procesori se onda zovu mikroprogramirljivi ili mikroprogramirani, ali zapravo je preciznije kazati mikroprogramirljivi mikroprocesori gdje vi možete vlastiti strojni jezik raditi. Znači vi generirate vlastiti strojni kod tako što opisujete mikroprogram koji izvršava određenu strojnu instrukciju. I znači kada biste vi sad išli raditi vlastiti mikroprocesor, vi biste morali dizajnirati ovaj tu instrukcijski dekoder, to je kaže nešto sitno ovoga kombinacijskog sklopovlja, ništa strašno pametnoga. I morali biste tu upisati pamet. Kako se obavlja faza pribavi, kako se izvršava jedna, druga, treća, čvrta, enta strojna instrukcija, koliko već strojnih instrukcija imate. I to je to. Znači ova struktura je univerzalna, je poprično univerzalna, vrlo je jednostavna, a ono što je specifično, to je sadržaj ove tu memorije. On definira kako ta upravljačka jedinica radi. Znači, ovo je struktura mikroprogramirane upravljačke jedinice. I ono što nam je sada ostalo za riješiti kao pitanje je kako izgleda ovaj instrukcijski dekoder. Znači, koja je to priča vezana uz instrukcijski dekoder, kako je on konstruiran. Sad da ja ne bih palio ovaj projektor i računalo pa da mi ne bi to svjetlo smetalo, ja ću zamoliti neko od vas samo da mi da jedan list papira sa ovim, sa strukturom. Ne, ne, ne to što mi pokazujete, nego, može, dajte mi sve pa ću ja samo da koristim iste oznake da vas ne bih zbunio. Mikroprogramski adresni registar mislim da smo označili sa H, tako je, mikroprogramski, dakle, čisto radi jednostavnosti pisanja. Ovaj registar ćemo označavati sa H, a ovaj registar dole smo označili sa F. Pri čemu kad kažem F, mislim na sve ove bitove. Znači i mikroinstrukcijsku riječ, i upravljanje grananjem, i adresa sljedeće mikroinstrukcijske riječi. Također, ono što smo kazali za ovaj primjer. Dakle, sada radimo na jednom konkretnom primjeru. Ono što je bitno, sada radimo...